ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா ப்ளஸ் இன்றைக்கி நாம் வந்து ஏகேடி பார்க்கலாம் அதாவது அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி ஆர் அக்யூட் கிட்னி டிசீஸ் ஸோ இந்த இந்த டாபிக் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இது என்னென்னா சடன் ரெஃபர்ஸ் டு அ சடன் அண்ட் ரேப்பிட் டிக்ளைன் இந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ரிசல்ட்டிங் இந்த பில்டப் ஆஃப் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் இந்த பாடி ஸோ சடனாக ஏற்படுற ஒரு விதமான கிட்னி இன்ஜுரிங்க ஸோ நம்மளோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து சடனாக வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்பட போகுது ஸோ ரேப்பிடாக சடனாக வந்து டிக்ளைன் ஆக போகுது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது இல்லை அதனால் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக எலிமினேட் ஆகாமல் உடம்புலேயே தங்கிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஏகேடி ஸோ ஏ ஏகேடி ஆர் ஏகேஐ ஸோ இது வேணா இருக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து மொத்தம் டைப்ஸ் பார்க்கலாம் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரீ ரீனேல் இன்ட்ரெஸ்டிக்கு அப்புறம் போஸ்ட் ரீனேல் ஸோ ப்ரீ ரீனேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா காஸ்ட் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் லைக் டீஹைட்ரேஷன் ப்ளீடிங்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் என்னென்னா கிட்னியில் எதோ பிரச்சனை இல்லை அது தவிர்த்து வேறு எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அது வந்து கிட்னியில் பிரச்சனை வருது ஸோ ரீனேலில் எப்படி பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்து ப்ரீ ரீனேல்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சனை வருது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து ஹைட்ரேஷன் இல்லைன்னா உடம்பில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னா ப்ளீடிங் அக்கர் ஆச்சுன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஏற்பட்டா இன்ட்ரன்சிங் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கிட்னி டேமேஜ் ஸோ டேரெக்டாக கிட்னியை வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ஸோ கிட்னியில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டு ஸோ அதனால் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கம்மி ஆச்சுன்னா அது பெரிய இன்ட்ரன்சிக் ஸோ டேரக்ட் கிட்னி டேமேஜ் ஆர் அக்யூட் டியூப்லர் நெஃப்ரஸி ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்னால் வந்து வருது அதாவது கிட்னியிலோட கண்டிஷன்ஸ் கிட்னியிலே ஏதோ ஒரு விதமான இன்ஃப்ளமேஷன்ஸோ இல்லைனா வந்து இன்ஃபெக்ஷனும் வந்துச்சுன்னா அண்ட் தென் போஸ்ட் ரீனேல் பார்த்தீங்கன்னா அக்கஸ்ட் டியூ டு யூரினரி ட்ராக் அப்ஸ்டேஷன் ஸோ யூரினரி ட்ராக்கில் வந்து வெளியில் போக முடியல ஸோ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகல ஸோ எக்ஸ்கிரீட் ஆகாமல் அங்கே ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படுது ஸோ யூரினரி ட்ராக்கில் வந்து ஒரு ஒரு விதமான அடைப்பு இருக்குது ஸோ அந்த அடைப்புனால் வந்து இந்த கிட்னி ப்ராப்ளம் வருது ஸோ இதுதான் வந்து போஸ்ட் ரீனேல் ஸோ மூணு டைப் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இது மூணுத்துக்குமே வந்து காமனான பேத்தோ பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்றும் இல்லைமே ப்ரீ ரீனேலாம் என்னென்னா இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரீ ரீனேல்லாம் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு காசஸ் எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் டீஹைட்ரேஷன் ப்ளீடிங்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியரு இப்போ ப்ரீ ரீனேலில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகிடுச்சு ஸோ ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகிடுச்சு ஃப்ளோ வந்து அந்த கிட்னிக்கு போகிற பிளட்டு வந்து அமௌண்ட் கம்மியாகிடுச்சு அதனால் அல்டிமேட்டாக நான் அந்த கிட்னியில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக வேலை பார்க்காம அங்கே இருக்க இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஆகிடும் ஸோ ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஆகிடுச்சு ஏன்னா பிளட்டில் தானே ஆக்சிஜன் இருக்குது அது ஒரு பற்றாக்குறை ஆகிடுச்சுன்னா அல்டிமேட்டாக வந்து நெஃப்ரான்னு ஒன்று இருக்குது அந்த நெஃப்ரான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டு அங்கே ஜிஎஃப்ஆர் ஒரு ரேட்டை அதாவது ஃபில்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி கம்மியாகிட்டு கிட்னி வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக வந்து நெஃப்ரானில் எதுவும் டேமேஜ் ஏற்பட்டு அதனால் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து கம்மி ஆகிடுச்சு அப்புறம் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து அல்டிமேட்டாக கம்மியாகுது போஸ்ட் ரீனேலாம் என்ன யூரினரி பிளாக்கேஜ் ஸோ யூரினில் ஏதோ ஒரு பெரிய அடைப்பு ஏற்பட்டு அதனால் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்துருச்சு ஸோ கிட்னியில் பயங்கரமாக ப்ரெஷர் ஏற்படுச்சு ஏன்னா உங்களால் யூரின் போக முடியல யூரின் பாஸ் பண்ண முடியல ஃபுல்லாக ஃப்ளூட் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் டப்புன்னு வந்து நெஃப்ரான்ஸ்லாம் வந்து டி என்னடா நீங்கள் நான் நான் பாட்டுன்னு செக்ரேட் பண்ணி நான் பாட்டுன்னு ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை வெளியிலே தள மாட்டுறீங்க வெளியிலே போக மாட்டுது அப்படி சொல்லி அது வந்து அதோட வேலையை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் அப்படின்னா ஜிஎஃப்ஆர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் கம்மி ஆகிட்டு இன்ஜுரி வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸோ கிட்னி இன்ஜுரி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது டிக்ரீஸ் யூரின் அவுட் புட் ஸோ ஒலிக் யூரியான்னு சொல்லுவாங்க அன் யூரியானா என்னென்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் யூரின் ஸோ ஒன்று வந்து யூரின் அவுட் புட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லைனா அன் யூரியா சுத்தமாக யூரின் இருக்காது எடிமா வரும் ஸோ இந்த யூரின் வந்து வெளியில் எங்கேயுமே போகணும்னா எங்கே வாங்காகும் உங்கள் காலில் மிச்ச கண்ணை சுற்றி இருக்க ஏரியாவில் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு அந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்துடும் அதனால் எடிமா ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு பெரிய வீக்கம் வந்துடும் நாசியா வாமிட்டிங் கன்ஃபியூஷன் மசில் வீக்னஸ்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது டயக்னோசிஸ் பார்க்கும்போது பன்னு அதாவது பிளட் யூரியா நைட்ரோஜன் சொல்லுவாங்க அதோட லெவல் வந்து எலிவேட்டடாக இருக்கும் யூரின் கல்ச்சர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அண்ட்